Hej folk och välkomna tillbaka till en andelig av min smakstestvideo. Idag ska vi testa ut en ny G Fuel smak och först och främst hår mitt för de som inte har fått med sig det här väl det här skedde. <laughs> och så ser du hur kanske att det är lite typ en setup här nu och kort förklarat jag har ommöblerat lite på rummet mitt, så över rummet alltså. För att i det andra rummet mitt där ute som kan ha en sån mini stue typ ting som jag har. Jag har green screen bak med här nu. Jag har flyttat pult min, jag har kamera där fram, jag har lyskast där uppe, jag har en lyskast där här. Och vi prövar att lägga det som studio aktivt på den måten så jag ska inte säga smått om det, men jag tror hopp och tror att det här kommer att bli bättre för att både ta video och streama då. För det går in på smaken så vill jag bara säga si det här snabbt för att jag har glömt det så jävla länge. Anna ser den mina Tommy han lagde noen emotes som vi kan bruke for Discord-server og eventuelt stream-emotes og sånne type ting da. Jeg synes alltid at det er kult når Sierra tar seg tid til å lage sånne type ting for community. Så jeg sa at Tommers skulle få en liten shoutout. Så alle sammen, gå og sjekke ut Tommers sin YouTube-kanal. Den kommer til å være linket i beskrivelsen. Smaken vi skal teste i dag, det er altså G Fuel Sour Blue Chug Rug. Dette her er Face Rug sin smak. Den er inspirert av Face Rug. Jeg vet ærlig talt ikke han dritt om Face Rug, for å være helt ærlig. Jeg vet at han er med Face, at han er sånn gaming e-sport type 4. Jeg tror han er generelt sett godt likt folk synes det er en kul fil, liksom. Nei, det er det jeg vet ikke om han, og det er det å ha en fin smak, hvertfall, så det er nevnt. <laughs> Alright, da har jeg litt uh, sugar rug blandet ut i shaker-cuppen min her. Da tar vi bare og kjører den liten smak på den drikka her. Det første jeg tenker når jeg smaker den smaken her, det er egentlig at den er litt for sur, hvertfall for min del. Jeg er jo en type person som liker best søte ting over sure ting, of course. Men til og med for folk som liker surt, så vil jeg kanskje si at den her er litt i lengste laget. Men om vi går inn på hva den faktisk smaker, den smaker blåbær, som du ser på designet på boksen nå. Det er basically sure blåbær, og for folk som har smakt smaken blue ice, så kan dere sikkert kjenne igjen mange likheter i den smaken her. Så på mange måter så er Sour Blue Sugar Rug egentlig Sour Blue Ice egentlig. Det er basic egentlig veldig like smaker av at Blue Eyes ikke er sur. Så om du allerede har Blue Eyes, vil jeg kanskje ikke anbefalt å kjøpe den her. Hvertfall ikke før du har fått litt mer variasjon først da, med tanke på at denne to er så like. Men eh, hvis du liker Blue Eyes, og du er sikker på om du kommer til å like den her, da tror jeg i hvert fall at du kommer til å like den her. Men da tror jeg egentlig at det er om du liker surt eller søtt best som avgjør hvem som blir best av denne to da. Hvis du liker søte ting best, så kommer Blue Eyes til å være den bedre smaken. Og hvis du liker sure ting best, så kommer probably Sugar Rug til å være den beste smaken. Smaken er ganske syrlig, den er veldig sterk, men det gjør også at, med tanke på at selve core-smaken på en måte, blåbæren, jeg synes den er ganske god, og den kommer veldig sterkt fram, og det er noe jeg liker av når gode G-Fuel-smaker som smaker godt faktisk kommer sterkt fram da, for det er også at den er god, men den er litt av spake på en måte. Du skulle på en måte ønske at du fikk litt mer av smaken, men du får ikke det. Du får i det minste det med den, med den smaken her, men det går på bekostning av at det blir ganske surt da. Ok, la oss snakke litt om designet på boksen. Jeg vet ikke hvor godt dere ser der, jeg legger sikkert inn et bilde, muligens. Jeg vil egentlig si at det her er et av dens bedre design i nyere tid. Den har på en måte blitt reskinned relativt nylig. Ikke bare for selve designet, men, men den er grønn helt ned der da, og jeg tror det er noe de har begynt å gjøre med sour-smaker, så det skal være veldig klart og tydelig hva som er surt og ikke. Før var den blå her nede, var en lysere shade av blå, tror jeg. Den var liseblå. Nå var den grønn. Jeg føler egentlig at det ser bedre ut når den er grønn, to be honest. Jeg føler at det er en av smakene med best blikkfang på mange måter da. Du ser den han poppet veldig, og du tenker liksom sånn du ser den mørkeblå, fine farge og blåbær og du tenker liksom, ah, det her ser godt ut. Hvertfall om ikke du har smakt G-Fuel for da. Så det er liksom ofte at folk blir veldig tiltrukket av smaken her og det er også god grunn da. Så designet top tier egentlig. Ja, jeg kan bare fortelle dere med en jævla gang at uh, det her smaket dritt med melk. <laughs> ok, jeg har smaket med melk. Det var ikke alt for ille, men det smaket bare veldig rart og kan ha feil egentlig. Det ble litt for... Uh, det blir som sur melk da, ikke sant? Så <laughs> sur melk med blåbærsmak. Det, det var ikke veldig godt, det var ikke det. Og en annen negativ side om denne smaken her er også at den er veldig sånn uh, klistret på en måte. I likhet med grape, og grape er jo også en litt sånn type sur smak. Den, er ikke, den har ikke sour i navnet, men uh, den er relativt sur. Så jeg tror kanskje det her er en gjentagende ting med sure smak også. Det typisk er at... Uh, det er sånne smaker som blir vanskeligere å vaske vekk fra koppen din når de står litt lenge, eller i hvert fall om de står vesentlig lenge. I hvert fall, det er litt vanskelig å forklare det. Det er litt sånn klitsende konsistens på en måte. Du merker jo ikke det så også når du drikker det, men altså det er der. Det, det er litt vanskelig å sette ord på det, men de som har hatt smaker som er sånn skjønner vel hva jeg mener, regner jeg med. For oppbevaring og vasking og sånt, så er det egentlig relativt negativt. Den største kritikken min personlig er vel at den er litt for sur. Jeg tror den hadde vært veldig god om de hadde tatt den surheten, i hvert fall bitte litt. 
sweet Jeg håper det er sånne sweet spot Jeg føler at det var sweet spot Og så gikk det litt over det på en måte da Så det ble litt too much på den måten Er det noen ting som trakk deg ned Er at han er såpass like han har med smak Men bare en nedgradering for min del Det var i hvert fall liksom like bedre søte ting Og smakte blue eyes først Så det var sånn det var greit å få den her Når jeg var tom for blue eyes Få litt variasjon som tidligere Så vi får tilbake kind of en smak som vi så nå da Så på den måten var det greit Men det var jo en nedgradering i det store bildet da på en måte Alt i alt meget decent smak egentlig Det er en veldig populær smak Og det er mange som liker den godt for all del Spesielt om du er mer into sure ting enn jeg Men for min del så merker jeg at nå når jeg har hatt den her en stund Og når jeg drikker den på denne videoen her Så er den kan jeg da være en i brusk av på en måte Fra forrige gang jeg drakk den Så tror jeg egentlig at jeg føler at jeg på en måte bare har begynt å like den her mindre og mindre Jo lenger jeg har hatt den Men husk jo også at jeg likte den veldig godt når jeg først fikk den da Så det er litt sånn jeg don't know, men generelt sett når de smaker verre med tid, så går de litt ned i rank for meg om vi skal rangere dem på video. Så ta den rangeringen her med en klippe salt, men jeg tror jeg er fristet til å gi den fire, men jeg føler at det blir litt for subjektivt å gi den noe så valgt. Så vi kan si fem av ti, tror jeg at jeg gir den smaken her. Ok, folkens, det her var min smakstest av G-Fuel Sour Blue Shark Rug, inspirert av Face Rug. Skriv gjerne i kommentarfeltet hva det smaker dere vil at jeg skal teste i nyere videoer. Nå har jeg i hvert fall sånn fire-fem smaker som jeg kan teste ut veldig snart nå, så det kommer til å komme ganske fortløpende masse oftere videoer og streams generelt men i hvert fall smakstest videoer da jeg vil på en måte begynne å catche litt opp der jeg fikk faktisk to nye smaker i posten bare for en uke siden liksom, og allerede før der igjen så hadde de tre andre smaker dere ikke har sett enda, så jeg håper folk har hatt for meg smakstest videoer, men det er sagt, takk for at dere så på trykk abonner, bli meg vinter om en i dag og så snakkes vi i neste stream eller video ha det bra